এখনকার পর্বে আমি তোমাদের এই অঙ্কটার সমাধান করাবো দেখো বলা আছে যদি এ টু দি পার এম ইন টু এ টু দি পার এন ইকুয়াল টু এ টু দি পার এম এরপরে পাওয়ার আছে এন হয় তবে প্রমাণ করো যে এইটা ইকুয়াল টু জিরো প্রমাণ করতে হবে তো আমার যেটা দেওয়া আছে আমরা সেটা লিখছি এখন এইটা এইটা ইকুয়াল টু এটা দেওয়া আছে তাহলে এইটা ইকুয়াল টু জিরো প্রমাণ করব তো এই কারণে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার এই প্রমাণে কিন্তু এ নাই সুতরাং আমরা এ ভ্যানিশ করব উভয় পক্ষের বেস সেম করে বেস বেস বাদ দিয়ে আমরা পাওয়ার সমান পাওয়ার লিখলেই পাওয়ার লিখে ক্যালকুলেশন করলেই কাঙ্ক্ষিত প্রমাণটা আমার চলে আসবে দেখো উভয় পক্ষে এই মানে এইখানে মানে এই পক্ষে এখানে আছে এ টু দি পার এম ইন টু এ টু দি পার এন ইকুয়াল টু এ টু দি পার এম টোটালটা পুরো প্রাক টোটালটা পুরো পাওয়ার আছে হচ্ছে এন এখন দেখো দুইটার বেস হচ্ছে এ তাহলে আমরা দুইটার বেজ এ এবং গুণ আকারে আছে তাহলে দুইটা বেজের পরিবর্তে আমরা একটা বেজ লিখতে পারি দেখো দুইটা বেজের পরিবর্তে আমরা একটা বেজ লিখতে পারি যেহেতু গুণ আকারে আছে তাহলে পাওয়ার দুইটা যোগ হবে মানে এম প্লাস এন হবে আর দেখো এ টু দি পার এম আছে এরপরে ব্রাকেট দিয়ে পাওয়ার আছে এন তাহলে এই পাওয়ার আর এই পাওয়ার গুণ হবে তার মানে পাওয়ারের উপরে পাওয়ার থাকলে সেটা গুণ হয় এম আর এন গুণ করলে হয় এম এন এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এই উভয় পক্ষে দেখো বেজ সেম বেজ হচ্ছে এ তাহলে এ আর এ বাদ দিতে পারি পাওয়ার সমান পাওয়ার লিখতে পারি তার মানে আমরা লিখতে পারি বা এম প্লাস এন ইকুয়াল টু এম এন বা আমরা দেখো যে ব্যাপারটা এইটা এই পক্ষে নিব এইটা ওই পক্ষে নিব তার মানে এম এন ইকুয়াল টু এম প্লাস এন এই পক্ষে সবগুলো এই পক্ষে এবং এই পক্ষে সবগুলো ওই পক্ষে নিলে চিহ্নের পরিবর্তন না করলেও সমস্যা নাই এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমার প্রমাণে কিন্তু এখানে টু আছে এই জন্য আমরা উভয় পক্ষে টু দ্বারা গুণ করব তাহলে টু দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে টু এম এন হবে আর এখানে আমরা টু দ্বারা গুণ করি তার মানে টু এন টু হবে এম প্লাস এন বা টু এম এন কে আমরা লিখতে পারি এম এন প্লাস এম এন দেখো একটা এম এন একটা এম এন তাহলে হবে দুইটা এম এন আর এখানে আমরা যদি ব্রাকেট তুলে দিই তাহলে টু এম প্লাস টু আর এন গুণ করলে হবে হচ্ছে টু এন বা এম এন এই টু টু এমটা প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস টু এম প্লাস এম এন টু এনটা প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস টু এন ইকুয়াল টু জিরো বা দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এখানে কমন নিব আমার এখানে কমন আসে হচ্ছে এখানে আমরা যদি কমন নিই কমন আসে হচ্ছে এম এম কমন নিলে হবে হচ্ছে এন মাইনাস টু আর এখানে কমন আসে হচ্ছে এন তাহলে এন যদি কমন নেই তাহলে হবে হচ্ছে এম মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো তাহলে লিখি যে অতএব যেটা আমরা পেয়েছি এম ইন্টু এন মাইনাস টু প্লাস এন ইন্টু এম মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো এটা প্রমাণ করতে বলেছিল তাহলে লিখবো প্রমাণিত দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে দুইটার বেস সেম এবং গুণ আকারে আছে তাহলে দুইটা বেজের পরিবর্তে একটা বেজ লিখছি এবং যেহেতু গুণ আকারে আছে তাহলে পাওয়ার দুটা যোগ হবে মানে এম প্লাস এন হবে এবার দেখো এ টু দি পার এম এরপরে পাওয়ার আছে এন তাহলে এম আর এন গুণ হবে উভয় পক্ষের বেজ সেম তাহলে বেজ আর বেজ বাদ পাওয়ার সমান পাওয়ার লিখতে পারি এবার দেখো যে ব্যাপারটা এইটা এই পক্ষে নিয়েছি এইটা এই পক্ষে নিয়েছি এবার উভয় পক্ষে টু দ্বারা গুণ করছি এরপরে টু এম এন কে লিখছি এম এন প্লাস এম এন আর টু এবার ব্রাকেট তুলে দিয়েছি এবার এম এন এর সাথে টু এম লিখেছি দেখো টু এমটা প্লাস পক্ষান্তর করলে মাইনাস এই এম এন টু এনটা মাইন প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস এখানে আমরা এম কমন নিয়েছি এখানে এন কমন নিয়েছি তাহলে অতএব এইটা ইকুয়াল টু জিরো এইটাই প্রমাণ করতে বলেছে প্রমাণিত তো এখনকার পর্ব শেষ করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে